Хей, всем привет, чуваки, с вами снова Бэмби, в этот раз мы в DCS World на самолете AV-8B Harrier, и в этом видео у нас гайд, в котором я расскажу вам, как применять ракеты HM-65 Maverick на этом самолете, ну, если кто вдруг забыл, ракеты Maverick это управляемые противотанковые ракеты воздух-земля, ну и да, гайды, которые я записываю, скорее всего станут неактуальными через несколько месяцев, ну, ввиду того, что модуль постоянно дорабатывается, то есть находится в стадии активной доработки на данный момент. Ну да ладно, ничего страшного, думаю. Ну и давайте посмотрим в настройках управления, что вообще нужно назначить, какие команды, чтобы вы смогли применять ракеты Maverick. Так, заходим в настройки управления, раздел Hot As. И в этом разделе стоит назначить команды TDC Right, TDC Left, TDC Forward и TDC Afterward. То есть данные команды служат для перемещения сенсоров влево-вправо, вверх-вниз. То есть для перемещения камеры самолета. Также для перемещения мевориков, которые также являются активным сенсором. Ну и так далее. То есть если хотите наводить маверик куда бы то ни было, данные команды стоит назначить в обязательном порядке. А кнопка TDC Down служит, ну, по сути дела, для захвата наземной цели. То есть, тоже обязательно она назначается. Также стоит обязательно назначить команду Cage on Cage. То есть, данная команда активирует и деактивирует GSN, ракет Maverick. Так что без назначения данной команды вы тоже не сможете использовать данные ракеты. Ну а данная команда отвечает за разворот носового колеса, когда вы находитесь на земле. И также она отвечает за сброс захвата. То есть если вы хотите вернуть сенсоры в нейтральное положение, а по умолчанию сенсоры привязаны к значку вектора скорости. Так вот, если вы хотите вернуть сенсоры в изначальное положение, то нажимаете эту команду и осуществляется сброс захвата с возвращением сенсоров туда, где они изначально находились. Ну и также для применения мевериков нужно назначить команду сенсор Select Forward, то есть ANS и ARMV. То есть данная команда служит для выбора режима ARMV. То есть это режим, по сути дела, служит для наведения и использования мевериков. То есть если мэверик у вас не находится в режиме ARMV, то вы просто не сможете его использовать, не сможете ничего захватить, ну и так далее. Ну и не лишним будет сенсор Select Afterward назначить DMT. То есть он служит для выбора сенсора DMT. Ну, сенсор DMT это собственная камера самолета. Ну, что-то типа шквала, скажем так. То есть позволяет наводить меверики, даже если у вас не подвешен прицельный контейнер. Ну и также не лишним будет назначить кнопку TDC Action No Action Toggle. То есть нажатие данной кнопки отвечает... Зато быстро или медленно у вас будет перемещаться активный сенсор. Ну, собственно говоря, все. <смех> Вроде ничего не забыл. Ну и понятно, нужно назначить кнопки для применения вооружения. Бомб пикл, релиз бомб, лач рокетс, мэверикс, ну и так далее. Все. Если у вас это назначено, то, ну, в принципе, сможете применять ракеты мэверик. Конечно, довольно сложно поначалу все это запомнить. Но немного освоившись, никаких проблем не будет с применением мевериков. Так, ну теперь давайте я для начала вам, наверное, покажу, как наводить мэверики через собственную GSN данной ракеты. Потом покажу наведение мевериков через сенсор DMT. То есть это собственная камера самолета, как я уже говорил. А наведение мевериков через TGP я не покажу в данном видео. <смех> Ввиду того, что прицельный контейнер подвесной пока что работает, <смех> скажем так, не совсем адекватно. Поэтому нужно дождаться, пока разрабы его доработают. 
Так что Мэверики на данный момент можно наводить либо через собственные ГСН ракеты, либо через камеру DMT в носу самолета. Так, ну что ж, давайте приступим. Отжимаю паузу. Ну и в первую очередь нам нужно включить главный, если мы хотим применять какое бы то ни было оружие. То есть тумблер мастер арм. Отлично. Также заходим в меню. Кнопку меню. И идем на страницу STRS Stores, то есть. И на этой странице у нас показывается, какое оружие подвешено. Ну, на данный момент у нас подвешены 4 ракеты Maverick, которые обозначаются как IRMV. Ну, то есть, чтобы выбрать Maverick, нужно щелкнуть по кнопке IRMV. Вот сейчас они у нас выбраны. И также видим, что выбран режим воздух-земля автоматически при выборе оружия. Ну и теперь, когда у нас выбраны ракеты Maverick, можем нажать клавишу Cage on Cage, чтобы активировать... ГСН ракеты Видите Кейдж Кейдж <смех> Так вот это и работает А поле зрения ракеты Изменяется кнопкой Field of View То есть Переключение осуществляется Между широким и узким полем зрения Ну как мы помним У нас ГСН ракеты привязаны по умолчанию К значку Вектора скорости на ИЛС. И поэтому, когда у нас наведен значок примерно в район цели, также туда же смотрят и меверики. Ну и если мы собираемся применять меверики при помощи собственной ГСН, то вот мы навели их примерно в район цели. И потом начинаем уже перемещение ГСН ракеты, используя клавиши TDC, left, right, forward и afterward. То есть, когда мы наводим ГСН ракеты на цель, то ракета цель захватывает автоматически. Тут, в принципе, то же самое, что и на кабане. Но, мы видим, сейчас у нас надпись АНС горит. И вот, когда у нас есть надпись АНС, это означает то, что... Ну, грубо говоря, мы не сможем сейчас меврики использовать. То есть, если у нас надпись АНС или надпись ТВ, это означает то, что это не режим применения мевериков. Ну, то есть, меврики не являются активным сенсором. И нам нужно, по сути дела, сделать ГСН Мэверика активным сенсором. И для этого нужно нажать сенсор Select Forward команду. То есть, должна загореться надпись АРМВ. То есть, АРМВ это режим применения мевериков. Все довольно-таки просто. Давайте нажимаем паузу. Щелкаем кнопку Sensor Select Forward. Вот загорелась надпись ARMV. Давайте сейчас еще поменяем поле зрения. И теперь при помощи команд TDC влево, вправо, вверх, вниз наводим GSN Maverick на цель. Есть захват и пуск. Также нужно перетримировать самолет, поскольку самолет то легкий и очень чувствителен разбалансировки, скажем так. Это выполняем отворот, поскольку ракеты Мэверик являются ракетами. Пустил, забыл. Летит! Отлично. Ну и также, если мы не хотим использовать ракеты Мэверик, можем деактивировать ГСН ракеты нажатием клавиши Cage on Cage. Все довольно-таки просто. Ну и также ракеты Мэверик можно наводить, скажем так, в режиме Финоль. То есть, когда ГСН ракеты наводятся на цель маневром самолета. Благо, что у нас Мэверики изначально привязаны к значку вектора скорости. Давайте активируем ГСН Мэвериков. Также нужно убедиться в том, что у нас здесь надпись ARMV, а не ANS, как сейчас. Поэтому щелкаем сенсор Select Forward, чтобы включить режим АРМВ, режим наведения Мэвериков. Ну и теперь маневром самолета накладываем прицельную метку на цель, которую мы хотим поразить. И для захвата нужно щелкнуть TDC Down Action Position команду. И тогда Мэверик попытается осуществить захват цели. Давайте наводим. Есть захват. То есть я нажал кнопку TDC Down Action Position и осуществляем пуск И можем уже отворачивать. Бум! Есть по 
попадание. То есть, чтобы вы поняли разницу, если вы вручную наводите Мэверик, ну то есть перемещая его ГСН туда-сюда при помощи команд TDC, то в таком случае Мэверик автоматически захватывает цель, когда вы навели ГСН ракеты точно на цель. А вот если вы накладываете маневром самолета прицельную метку Мэверика на мониторе, то в таком случае нужно щелкнуть по кнопке TDC Down Action Position, чтобы Мэверик осуществил захват. Как-то так это и работает. Так, очередной заход. Давайте активируем GSN Мэвериков. Включаем режим RMV нажатием клавиши Sensor Select Forward. Режим наведение мэвериков ну, то есть когда активный сенсор это мэверики и я также просто забыл добавить то что когда вы перемещаете gsn мэверика положение самой gsn также отображается и на илс виде вот такого символа то есть вы можете навести gsn мэверика примерно в район цели где она находится то есть если <laughs> некоторое время не трогать gsn мэверика то он стабилизируется относительно земли и потом уже, когда вы навели ГСН ракеты примерно в район цели, начинать уже поиск и захват цели непосредственно через саму ГСН. Есть захват. То есть, когда захват есть, данный значок так вот выглядит. И пуск. И также нужно перетримироваться. Давайте выполняем отворот. Также можно отключить ГСН Мэверика. Отлично. Ну, вот как-то так. То есть можно применять Мэверики и через собственный ГСН. Единственная проблема заключается в том, что когда вы наводите ракеты непосредственно через собственный ГСН, ракета, ну вернее, ГСН ракеты перемещается вслед за носом самолета. То есть бывает довольно таки трудно навести ракету точно на цель поэтому желательно если вы наводите ГСН Мэверика осуществлять более-менее прямолинейный полет чтобы ГСН ракеты во время наведения не смещалась вслед за носом самолета так вот так, ну что ж, давайте я вам расскажу как осуществлять применение Мэвериков при помощи камеры DMT отжимаю паузу давайте Включаем главный тумблер Master Arm, идем в меню, потом идем на страницу STRS, Stores, и на этой странице нужно выбрать ракеты Maverick, щелкнув по кнопке IRMV. Вот Maverick выбраны, и теперь для использования камеры DMT нужно сделать ее активным сенсором, то есть щелкнуть два раза по клавише Sensor Select After Ward. Раз, два, и видим, что камера DMT выбрана активным сенсором и также она по умолчанию привязана к значку вектора скорости то есть куда направлен значок туда направлена и камера так что наводим значок вектора скорости примерно в район цели а чтобы стабилизировать камеру относительно земли щелкаем клавишу TTC Down Action Position Оп. и видите камера сейчас стабилизирована относительно земли что не может не радовать а перемещение Камера осуществляется нажатием клавиш TDC Left, TDC Right, TDC Forward и TDC Afterward. Давайте наведем ее на цель, которую мы хотим поразить. Отлично. Кстати, удаление до цели показывается вот тут. То есть 9,3, 9,2 морских мили. Ну, поняли. Так, теперь давайте активируем GSN Мэвериков нажатием клавиши Cage Uncage. Вот GSN Мэвериков активно. И теперь нужно убедиться в том, что Мэверик является активным сенсором. То есть на данный момент вы видите надпись ТВ, и она означает то, что активным сенсором является камера DMT, а не Мэверик. Так что Мэверик не сможет осуществить захват. И... Стало быть, нам нужно сделать Мэверик активным сенсором. То есть, щелкнуть по, кноп по кнопке сенсор Select Forward и активировать режим ARMV. То есть, это будет означать то, что Мэверик активный сенсор и будет уже производить захват. Давайте это и сделаем. 
щелкаем сенсор Select Forward. То есть видим надпись ARMV. Air Maverick. Активный сенсор. И теперь осталось только щелкнуть по кнопке TDC Down Action Position, чтобы осуществить захват Мэвериком цели. Захват, правда, не всегда срабатывает, не с первого раза. Ну, обычно срабатывает, если не сработал, можете еще раз попробовать нажать эту кнопку. И давайте, нажимая кнопку TDC Down Action Position, видим, есть захват и пуск. Все довольно-таки просто. Также можем деактивировать GSN Maverick, если она нам не нужна. Бум. А вы знаете, что самое крутое при использовании камеры DMT? Самое крутое это то, что при использовании данной камеры самолет автоматически запоминает место, ну, относительно которого данная камера была стабилизирована. И поэтому вам не придется ее по новой наводить. То есть, смотрите. Снова осуществляю разворот на цель. И когда я осуществлю разворот на цель, на ИЛС будет показана точка, относительно которой была стабилизирована камера. Ну, то есть, грубо говоря, точка, на которую эта камера смотрела. И вот этот значок со стрелочкой показывает даже, куда мне нужно выполнить разворот чтобы развернуться точно в то место, куда смотрела камера. То есть, видите, я выполнил разворот, и сразу на Элс отображается то место, куда была направлена камера. Это прям круто-круто, я считаю. То есть, после выполнения разворота, я могу снова сделать активным сенсором камеру DMT, щелкнув кнопку «Сенсор Select», Afterward, то есть снова включится камера DMT, будет выбрана активным сенсором. Я также смогу работать по другой цели. То есть то, что камера DMT запоминает положение цели, и что вам не нужно искать эту цель каждый раз по новой, прям мне муа, белиссимо понравилось. Ладно, давайте отжимаем паузу. Щелкаем сенсор Select Afterward, чтобы активировать камеру. И осуществляем поиск уже следующей цели. Ага, следующая цель есть. Давайте работаем уже по той же схеме. Делаем активный GSN Мэвериков. Щелкаем сенсор Select Forward, чтобы выбрать активным сенсором Мэверик. Отлично. Надпись ARMV есть, которая говорит о том, что Мэверик активный сенсор. И щелкаем кнопку DTC Down Action Position, чтобы осуществить захват. Клац, захват есть, пуск. И ракета ушла. И активируем GSN ракеты, выполняем отворот. То есть, если приловчиться, все довольно-таки просто. Это наша ракета. Бабах! Есть попадание. Ну и также у нас будет на Илс отображаться местоположение того места, куда была направлена камера. И также эта стрелочка показывает, куда нужно выполнить разворот, чтобы развернуться в то место, куда была камера направлена. Вот, выполнил я разворот. Снова на Илс отображается место куда смотрела наша камера. Если сделаем камеру активным сенсором, нажатием сенсор Select Afterward, то камера также будет смотреть туда, куда она и смотрела до этого. Прям очень удобно. Но ну, а если нам нужно сбросить положение камеры, то есть снова привязать ее к значку вектора скорости, просто щелкаем по кнопке управления носовым колесом, и мы видим, что камера снова привязана к значку вектора скорости. Вот как-то так это и работает. Ну и также, в принципе, нам не обязательно наводить значок вектора скорости в район цели, поскольку мы можем перемещать саму камеру нажатием TDC Left, TDC Right и так далее. То есть, видите, перемещается камера. Но делает она, конечно, это довольно-таки долго. То есть даже на высокой скорости перемещения 
Поэтому все-таки проще будет навести значок вектора скорости. Ладненько, чуваки, на этом у нас на сегодня все. Надеюсь, данное видео было кому-то интересно. Когда будет уже рабочий DGP, ну, прицельный контейнер, я по нему сделаю видео, как при помощи его использовать ракеты Maverick. Ну, а на этом у нас все. И всем спасибо, всем до свидания.